വെൽക്കം ടു അനോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ആണ് ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് അതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം റവ ഊത്തപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് റവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് വേണം ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അളവില്ല ഈ പച്ചക്കറികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ വെജിറ്റബിൾസും ചേർക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി വേണം കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് പകരം മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റവ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഊത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇറവയിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഊത്തപ്പം ചൂടുന്നതിന് മുന്നേ പിന്നെയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണം ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അരക്കപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് മാവ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഊത്തപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഊത്തപ്പം ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കാം ഒരുപാട് കട്ടി കുറച്ച് പരത്തരുത് കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞു പോയാൽ തിരിച്ചിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കനത്തിന് പരത്തിയാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം സവോള ഇടാം ഒത്തിരി മുകളിൽ ചെറിയ മാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പച്ചക്കറികൾ ഇടണം കാരണം എന്നാലേ അതിങ്ങനെ മാവിൽ ആ പച്ചക്കറി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര ഈ പച്ചക്കറികൾ മുകളിൽ എത്ര വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഈ പച്ചക്കറികൾ പതുക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ മാവിൽ അതങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ല റവ പെട്ടെന്ന് വേവും ഒരു സൈഡ് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പം ഈ ഊത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അടുത്ത ഊത്തപ്പം ചുടുന്നതിന് മുന്നേ പാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചുട്ട ഊത്തപ്പത്തിൻ്റെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടാവും കുറച്ച് പച്ചക്കറി നമ്മൾ തിരിച്ചൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീഴുമല്ലോ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ഊത്തപ്പം ഒഴിക്കാൻ
ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഓട്സ് ചേർക്കുക ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ തരിയൊന്നും ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ പൊടിച്ച ഓട്സ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ചെറിയ തരിയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം കുറച്ച് തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്താലും മതി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് അരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് അതായത് ഒരു ദോഷമാവിൻ്റെ പരുവം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോകരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയും ആയി പോകരുത് അപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിക്കാം ആദ്യം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് മതിയാവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ മാവിൻ്റെ പരുവം ഇതാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ ഓംലെറ്റ് ചൂടാനായിട്ട് മാവ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിക്കാം ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കണ്ട നമ്മളൊരു കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ചെറിയ ദോശ ആ ഒരു കനത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഓട്സ് മുട്ട പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സൈഡും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വേവണം ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓംലെറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മുട്ടയും ഓട്സും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത് ഗോതമ്പ് ദോശ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കടുകൊക്കെ താളിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു ദോശയായിരുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ദോശയാണ് അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു മാവ് അതായത് ദോഷമാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് കലക്കിയെടുക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കണം കൂടി പോകരുത് അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് മാ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മാവിലുള്ള കട്ടയെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കട്ട മാറ്റിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ കട്ടയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പൊക്കോളും അപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് മാവിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം അഥവാ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചും കൂടി ഗോതമ്പ് മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ കട്ടയെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് കലക്കിയെടുക്കണം ഈ ദോശ ചൂടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചട്നി തയ്യാറാക്കാം കാരണം ഗോതമ്പ് ദോശ നല്ല ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കണം അപ്പം ആദ്യം ചട്നി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ദോശ ചുട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി അരി
ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ആ തേങ്ങയുടെ ഈർപ്പമൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആവും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്നിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്കും അതുപോലെ അപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ല ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങയുടെ ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിനുള്ള മാവായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് വട്ടത്തിന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ച് പരത്തണം കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദോശ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചിലർ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഗോതമ്പ് ദോശ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കണം തണുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളില്ല നല്ല ചൂടോടു കൂടി ആ ചട്നി കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചട്നി റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഇത് ഒരു സൈഡ് വേവുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അധിക സമയം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ദോശയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശയും ചട്നിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയുമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല ഡിന്നറിനും ഇത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് അനൂസ് കിച്